哈喽，大家好，我是正正。今天我们来讲点轻松的话题——胖子俱乐部。听到这个单词，可能大家潜意识里都会觉得这应该是一个减肥小组，毕竟审美观的主流还是以瘦为美。然而，有这么一段历史，已经渐渐的被人遗忘了。要知道，曾几何时，胖子俱乐部也是风光无限。最重要的是，想要加入该俱乐部，还得满足最低体重的要求。所以，各位小伙伴们可以先在弹幕里面刷一波自己的体重。看看够不够得着门槛？那下面我们就来看看这个存在于历史上的胖子俱乐部到底都玩点什么花样呢？本期为胖子专属，各位兄弟们，你们准备好入会了吗？大约在十九世纪末，美国兴起了一个全新的社交俱乐部，叫做 Fat m a s Club。看字面意思很简单，就叫做胖子俱乐部，而且门槛可不低，仅限于体重超过两百磅，也就是九十一公斤的男性才可以申请入会。所以各位，你们的体重配吗？其实说白了，这就是个兄弟会，成员还需要支付一定的年费，因为在当时，体重基本上是与财富划等号的，越有钱的人越胖，穷人只能满足温饱，想变胖恐怕比登天还难。所以在那个时候都是凭实力吃胖的，没有人舍得减肥，可不像现在，一个个都文胖丧胆。那么，全世界第一个胖子俱乐部可以追溯到1869年的纽约，在这段时间里面，社会对于肥胖男性的态度很积极，超重也被看作是成功人士的标志，胖子往往还被贴上了善良幽默的标签。然而，这个胖子俱乐部可不是只是扩大社交圈那么简单了。作为俱乐部的成员都非常的有钱，他们会安排繁忙的社交活动、舞会、体育比赛、称重比赛和宴会等等，以此来庆祝自己庞大的身躯。这些俱乐部的存在恐怕是最后一段以胖为荣的历史了。那大家想象一下，一群两百磅的大老爷们聚集在一起，会擦出怎样的火花呢？还真别说，他们的一天也是相当的丰富。首先当然是吃早饭了，一顿丰富的早饭下肚后，俱乐部的成员们通常会跌跌撞撞的走到外面，来一场酣畅淋漓的比赛，展示自己的力量，比如跳远、蛙跳等。可能有小伙伴们会觉得，这么努力吃胖了，运动了岂不是要消耗掉脂肪了？放心，掉秤那是绝对不允许发生的。运动完后，等待着他们的是一顿饕餮盛宴。据透露，以下是某个胖子俱乐部的晚宴菜单，一共有九道菜，里面包含了牡蛎鸡尾酒。奶油鸡汤、水煮鲷鱼、蘑菇牛肉片、烤鸡肉、烤乳猪、虾沙拉、白兰地酱汁蒸水果布丁、什锦蛋糕、奶酪和冰淇淋，最后是咖啡和雪茄。其实以现在的眼光看起来也就那样吧。不过在当时可能已经算得上是非常丰富了吧。每到晚宴的时候，胖子俱乐部里总是传来笑声，想必是这些美味让他们大快朵颐吧。然而在饱餐一顿之后，俱乐部的成员们最爱干的一件事情就是称重比赛，体重最胖的男人还会得到一头猪。虽然他们都是有钱人，但这件事情关乎于荣耀问题，因此竞争相当的激烈。许多人都会偷偷的作弊，比如晚饭吃的餐盘当中莫名其妙的少了好多，其实都被塞进了胖子的衣服里面。他们还会在口袋里面塞满硬币，在背心里面塞枕头，拼命的增加自己的体重。然而，俱乐部内部还热衷于举行吃东西比赛。有一个名叫弗兰克·多茨勒的男子，来自曼哈顿胖子俱乐部。他体重为三百四十五公斤，在比赛中吃完了两百七十五只牡蛎、七点二公斤的牛排、十二卷面包、十一杯咖啡和三个馅饼，拿下了在场所有的选手。弗兰克为此还获得了五十美元的奖励。这对于他们来说，钱是小事，但是冠军在胖子界可是崇高的荣耀。怎么样？想不到胖子俱乐部的一天也是安排的丰富多彩。为了吃的更多，还愿意去动一动。这。属实让人欣慰。不过，像这样的胖子俱乐部在美国不只有一两个，尤其是德克萨斯州尤为普遍。而且，这也不仅是美国特有的现象，像法国、塞尔维亚和英国都陆续成立过这样的俱乐部。更夸张的是，据说英国有个胖子俱乐部，入会之后如果体重低于最低标准，那必须接受惩罚。这笔罚款金还会捐给慈善机构。为了维护胖子俱乐部的尊严，真的都付出太多了。在一八八五年的十月九日，两支纽约棒球队要进行一场别开生面的比赛。这场赛事备受瞩目，连国家媒体也都到现场进行了报道。是什么明星球队出动了吗？然而并不是，正式可比明星庞大的多，绝对称得上是大场面。这是两个胖子俱乐部之间的较量，分别是布鲁克林队与法拉盛队。比赛前，队员们都称了体重。布鲁克林队的平均体重为二百二十二斤，所以一个九人的队伍总体重将近一吨。这些队员从前都是精力充沛的棒球运动员
。后来退役后就日渐发福。有意思的是，运动员更换专用的比赛服也是一大挑战，这工作并不轻松，所以他们通常会付给小男孩二十五美分，让他把自己塞进比赛服里。比赛结束后想要脱下来，也还得再支付二十五美分，这一来一回就是五十美分，这对于孩子来说可是不错的生意。然而这次比赛充满了戏剧性。当布鲁克林队费劲地换好比赛服，发现不见对手的踪影，观众们也对此心生不满，不会放鸽子吧？实际上，法拉盛队伍在赶来棒球场的途中发生了意外，人倒霉事，是运送这群鸽子的马车在途中累死了。后来他们也不知道怎么到了现场，最终这场棒球比赛也是虎头蛇尾，不了了之了。像其他许多社交俱乐部一样，胖子俱乐部的内部团体也会联合起来。共同推动经济和政治上的利益，所以这些胖子在一起，并不是表面上的吃喝玩乐，更重要的是资源互换，把自己打造成为最成功的胖子。在鼎盛时期，新英格兰胖子俱乐部的成员达到了一万人，通过了各大宴会、舞会、讲座和体育比赛。俱乐部为成员们提供了与各大商业精英、政治人士接触的机会，他们甚至还接待过美国第二十七任总统。威廉·霍华德·塔夫托，他身高一米八二，体重约为三百零八斤。这位总统曾经委婉地拒绝了入会的邀请，但积极地参加了俱乐部举行的会议。有了名人的加持，胖子俱乐部的名声越来越大。想入会，体重和财力缺一不可。还有一件事情也特别的有意思，那就是俱乐部的领袖，这不是谁都能当的。首先，体重就要让人信服。曾经就有一个名叫菲勒图斯多隆的人，他是康涅狄格州胖子俱乐部的领袖，在一次年度盛会上。厨师准备了两万四千只蛤蜊，整箱整箱的搬运肉类以及蔬菜。在宴会结束之后，身为领袖的菲勒图斯拿着俱乐部的金手杖，上面刻着前领袖的体重记录。在成员们的目睹下，菲勒图斯做完总结发言后，站上了体重秤，三百零八斤。他强忍着眼泪，看了眼金手杖上的数字。菲勒图斯羞愧不已，忍不住大哭了起来。没错，因为不够胖，菲勒图斯觉得自己不配当大家的领袖。最终，他决定让位给更有分量的人。虽然我知道这很不厚道，但还是忍不住想笑。然而，胖子俱乐部也并不是男性的专属。大约在一九一八年，一战刚结束那会儿，芝加哥就成立过一个女版的胖子俱乐部。不过，这个组织的初衷是为了改善超重女性的饮食问题。后来，在宾夕法尼亚州黑兹尔顿也成立过一个女版的胖子俱乐部，里面的成员平均体重大约为两百一十四斤。但无论初衷是什么，最终都会成为减肥俱乐部。其实，在很长一段时间里面，胖子就是时髦的人上人群体，令穷人们望尘莫及。但是，偶尔他们也会被开玩笑。据说，在某个下雨天，一个孩子跟妈妈说：“快看那个人，让我们躲在他肚子下面避雨吧。”不过，到了二十世纪初，胖子俱乐部的风头逐渐减弱，因为人们对于肥胖的态度有了转变。医生们开始强调瘦身的好处，告知民众肥胖是许多疾病的危险因素，严重威胁了健康。再这样下去，简直是不要命了。甚至到了一九一六年，如果要申请任何一个纽约公务员的职位，有一个先决条件，就是要看看自己是否过度肥胖。真这样的话，会被直接淘汰。到了一九二四年，曾经拥有一万名成员的新英格兰胖子俱乐部正式宣布解散。到最后也只剩下了三十八名成员，其中一个成员的体重还并不达标。之前因为以胖为荣，在浴室等公共环境都会放体重秤，争相比体重。后来随着胖子俱乐部的衰落，几乎都看不到体重秤的身影了，一个个都在家里偷偷的减肥测体重。没想到吧，以前的胖子俱乐部这么辉煌，现在要想再建立起来类似的胖子俱乐部，恐怕会被人群嘲。毕竟肥胖已经是公认的健康大敌。但是，一些过分追求骨感美的做法也是不可取的。现在的网络上，各路大神分享的减肥经历，很容易让人焦虑。不是一个月瘦二十斤，就是两个月瘦五十斤。明明普通人瘦个三四斤已经很费劲了，但比起这些，似乎不值得一提。所以，希望大家还是要悠着点，不要盲目追求吊秤数字，有效且最适合自己的减肥方法才是最好的。而且一定要在保持健康的前提下进行哦。那么好了，本期视频到这就结束了。大家对于胖子俱乐部有什么看法？可以在评论区下方留言。如果你们觉得我的视频做得好的话，也别忘了点赞、收藏、加关注。我是盛盛，那咱们下期视频再见吧。